இன்று நாம் ஷியா பாயிண்ட் ஒன்லைனில் வெப்பாட் ஒன்றினை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதனை எவ்வாறு இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு பேஜினுள் உட்செலுத்துவது என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதற்காக நாம் ஷியா பாயிண்ட் ஒன்லைன் சைட்டுக்கு சென்று ஒரு வெப்பாட்டினை இன்சர்ட் பண்ணுவோம் எடிட் பேஜ் இன்சர்ட் வெப்பாட் நான் உதாரணத்துக்கு பிக்சர்ஸ் எனும் வெப்பாட்டினை உதாரணமாக கொள்கின்றேன் அதுக்காக எட் பண்ணுகின்றேன் பிக்சர்ஸ் எனும் வெப்பாட் உள்ளது நாம் இங்கே போய் எடிட் வெப்பாட்டுக்கு சென்று நாம் விரும்பிய வகையில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்பியரன்ஸ் லேஅவுட் போன்றவற்றையும் எடிட் செய்து கொள்ள முடியும் நான் உதாரணத்துக்கு இங்கு ஐந்து என்று கொடுக்கின்றேன் எனவே சரியாக இருப்பதனால் ஓகே பண்ணுகின்றேன் தற்பொழுது இந்த வெப்பாட்டினை நாம் எக்ஸ்போர்ட் செய்வதை பார்க்க பார்ப்போம் இதனை கிளிக் செய்து எக்ஸ்போர்ட் என்று இருப்பது இருக்க வேண்டும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வேண்டும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிவிட்டது இங்கே காணலாம் அதன் பின்னர் சைட் செட்டிங்குக்கு சென்று நாம் வெப்பாட்டினை சிக்ஸ் செலக்ட் செய்ய வேண்டும் அதன் பின்னர் நாம் அந்த குறிப்பிட்ட வெப்பாட்டினை அப்லோட் செய்வோம் ஓகே நாம் புது பேர் ஒன்று கொடுப்போம் டெமோ பிக்சர்ஸ் அதனையே டைட்டில் கொடுத்து அதனையே டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுப்போம் கொடுத்து குரூப்பினை நாம் டெமோ குரூப் என்று மாற்றிக்கொள்வோம் பின்னே சேவ் பண்ணுவோம் இப்பொழுது நாம் குறிப்பிட்ட வெப்பாட் இங்கே இருக்கிறதா என்றால் இங்கே இருக்கிறது அதனை எவ்வாறு பேஜு கேட் பண்ணுவதென்று பார்ப்போம் ஹெட் பேஜ் அதன் பின்னர் இன்சர்ட் வெப்பாட் நமது குரூப் டெமோ குரூப் அங்கே டெமோ பிக்சர்ஸ் இந்த வெப்பாட் இருக்கிறது இதனை இந்த எட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நாம் இப்பொழுது கிரியேட் பண்ணிய வெப்பாட்டினை விரும்பிய பக்கங்களுக்கு ஷேர் பாயிண்ட் ஆன்லைன் பக்கங்களுக்கு விரும்பியவாறு பாவித்துக் கொள்ள முடியும் இது எவ்வாறு உதவ உதவும் என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பாட்டினை எட் பண்ணி பலதரப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்களை மாற்றிய பின் அக்குறிப்பிட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பல பக்கங்களுக்கு அல்லது ஷேர் பாயிண்ட் ஒன்லைன் பேஜுகளுக்கு தேவைப்படுமானால் குறிப்பிட்ட வெப்பாட்டினை தயாரித்து வெப்பாட் கலவையில் போட்டு வைப்பதன் மூலம் அல்லது வெப்பாட் செய்து போட்டு வைப்பதன் மூலம் குறிப்பிட்ட பேஜுக்கு அதிக அளவான கஸ்டமைசேஷன்கள் இல்லாமல் உடனடியாக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது நன்றி